పోలవరం కుడికాల మీద ఉన్న మోటార్లు అన్నిటికి కూడా కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను అడగడం జరిగింది సార్ దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందించారు అదేవిధంగా నేను ఇళ్ల పట్టాల గురించి నివేశన స్థలాల గురించి పేదవాళ్ళ కోసం వెళ్ళాను సార్ కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగా స్పందించారు అయితే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక ఫేస్బుక్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రసార మాధ్యమాల్లో మమ్మల్ని బూతులు నెడుతూ అదేవిధంగా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇది చేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా నేను నిన్న క్వశ్చన్ అవర్లో డిబేట్ కలవ చేస్తారా క్వశ్చన్ నేను మూడు క్వశ్చన్ అవర్లో డిబేట్ అలవ్ చేస్తారా క్వశ్చన్ అవర్లో డిబేట్ మీరు డిమాండ్ చేస్తారా వాటి అసెంబ్లీ చేపండి అసెంబ్లీ చెప్పు వంశీ వంశీ చెప్పండి సార్ పోలవరం కుడికాల మీద మోటార్ల కోసం వాటికి వాటికి వాటి కరెంట్ కోసం నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవటం జరిగింది సార్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికల్ ఇబ్బంది ఏంటండి సార్ పోలవరం కుడికాలకి భూ సేకరణ చేసినప్పుడు సుమారు పన్నెండు వందల ఎకరాలు రైతులు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడకపోతే నేను వ్యక్తిగతంగా ఉండి వాళ్ళందరికీ నేను పూచీగత్తుగా ఉండి వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి ఈ కాలవకి మీరు భూమి ఇచ్చినట్టయితే మీ అందరికీ కూడా నీళ్లు వస్తాయి అని వాళ్ళందరిని కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది సార్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందు నేను మా అమ్మ పేరు మీద వల్లభనేని అరుణ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అని పెట్టి గన్నవరం ప్రాంతంలో ఎవరైనా పేదవాళ్ళు చదువుకోవటానికి కానీ లేకపోతే వైద్య సహాయానికి కానీ డబ్బులు ఇచ్చేవాడి సార్ కాకపోతే పరిమితంగా ఉంటుంది సార్ మేము చేసే సహాయం తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీ అట్లాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టారు సార్ వాటి మూలాన చదువుకొని అనేక కుటుంబాలు ఈ రోజున బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారు సార్ ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మూలాన వెనకబడిన వర్గాలు కానీ బలహీన వర్గాలు కానీ వీళ్ళందరూ అట్లాగే ఆరోగ్యశ్రీ కూడా సార్ ఎవరిని తిట్టినా ఎవరిని మాట్లాడినా ఆరోగ్యశ్రీ అనేది గేమ్ చేంజర్ సార్ పేద ప్రజల పట్ల ఒక ప్రభుత్వానికి ఉండాల్సినటువంటి నైతిక ధర్మం సార్ అది ఎన్నికలప్పుడు ఎందరో ఎన్నో చెబుతారు కానీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిజంగా అట్టడుగు వర్గాలు కానీ పేద ప్రజలు కానీ బతకడం కోసం ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీి ఆరోగ్యశ్రీ అనేది కానీ పనికి వచ్చినాయి సార్ వ్యక్తిగతంగా నేను చూశాను సార్ మేము చేసే సహాయాలు చిన్నవి కాబట్టి ప్రభుత్వం చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది మేము చేయలేము అనేది నా రియల్గా నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం కూడా సార్ ఎందుకంటే నేను మా ఊరు ఉంగుటూరు అని గన్నవరం నుంచి పన్నెండు కిలోమీటర్లు సార్ ఆ దారిలో వెళ్ళేప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా చాలామంది చిన్నపిల్లలు మా పిల్లల వయసు ఉన్నాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అన్న సైకిల్ కావాలి మా స్కూల్ ఎక్కడో ఐదారు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది మేము స్కూల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాం అని చాలామంది అడుగుతారు సార్ అందులో నాగర్పడని ఆ స్కూల్లో మా అమ్మ కూడా టీచర్ కింద పనిచేసింది సార్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో పేద వర్గాలు పడే ఇబ్బందులు సార్ కాబట్టి నేను ఈ పాఠశాలలు మెరుగుపరచడానికి పాఠశాలలో ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పటాన్ని దీన్ని స్వాగతించాను సార్ ఇది నిజంగా సొసైటీకి మంచి అవుతుంది మన పిల్లల్లాగా అందరి పిల్లలు చదువుకుంటారు ఇదివరకు చదువుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు చదువుకునే కాలం వచ్చింది అనేక కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కానీ కార్పొరేట్ కాలేజీలు కానీ వీటిల్లో చదువుకోలేక చాలామంది విద్యకు దూరం అవుతా ఉన్నారు దీనికి అమ్మఒడి కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ ఇవన్నీ కూడా గేమ్ చేంజర్స్ అవుతాయి అనే ఉద్దేశంతో నేను సపోర్ట్ చేశాను సార్ సపోర్ట్ చేసిన దానికి ఒక పప్పు అండ్ బ్యాచ్ అని ఒకటి ఉంది సార్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడ బయట తిరగరు ట్విట్టర్లో కనపడతారు సార్ వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో వెబ్సైట్లలో నువ్వు ఏ కులంలో పుట్టావు మీ నాన్నకే పుట్టావా మీ అమ్మకే పుట్టావా మీ తాత ఏ కులం నువ్వు ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తావా అంటే ప్రభుత్వం మంచి పని చేసినా కూడా గుడ్డెద్దు చేయలోబడ్డట్టు ఒక గుడ్డెద్దు ముసలెద్దు చేయలోబడితే ఆ చేలోకి మేము కూడా వెళ్ళాలి సార్ అట్లాగే మోకాలికి బోడిగుండికి ముడి పెడతారు జయంతికి వర్ధంతికి తేడా తెలియదు దీ వీళ్ళకి ఏం చెప్పినా తప్పు అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు నేను సభ్యుడి కింద నేను ఒక్క నిమిషం మీ టైం అడిగా దానిలో తప్పేమని సార్ నేను కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యుడినేగా అంత ఉలికెందుకు 
నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకొని నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత భయం ఎందుకు సార్ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వినలేక అంటే ఆయన ఒక్కళ్ళకే హక్కులు ఉంటాయి ఆయన ఒకళ్ళకే స్పెషల్ స్టేటస్ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ఉండదు ఇదే రకంగా నేను ఇసుక మీద కూడా చెప్పాను సార్ ఇసుక మీద ధర్నా పెట్టి కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తూ ఉన్నారంటే సార్ ఇసుక కొరత ఉన్న మాట వాస్తవం భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇబ్బంది పడే మాట వాస్తవం కానీ ఈ ఇసుక కొరత అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా ఒక పది పర్సెంట్ ఇరవై పర్సెంట్ పిల్ఫిరేజ్ ఉంటుంది సార్ కొంతమంది అధికారులు ఉంటారు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు ఎక్కడో చోట చిన్న చిన్న పొరపాట్లు దొరికితే కొంత పిల్ఫిరేజ్ ఉంటుంది సార్ కానీ మొత్తం క్రియేట్ అయింది కాదు సార్ ఇది వర్షాలు వచ్చినాయి ఎంత వర్షాలు వచ్చినాయి అంటే సార్ గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో పట్టిసీమ మోటార్లు లేకపోతే మా దగ్గర పంటలు లేవు సార్ ఈ సంవత్సరం పట్టిసీమ మోటార్లు పది రోజులు కూడా వేయలేదు సార్ మేము పది రోజులు కూడా ఆన్ చేయలేదు సార్ మా ప్రాంతంలో అంత వర్షాలు పడ్డాయి ఈ వర్షాల వల్ల ఇసుక తీయటం అనేది కష్టమైంది కాబట్టి మనం ఈ ప్రభుత్వానికి ఇంకో నెలో రెండు నెలలో టైం ఇద్దాం దీని మూలాన కొంత కరప్షన్ తగ్గుతుంది కరప్షన్ తగ్గి అసలైన లబ్ధిదారులు వస్తారు ఇసుక అమ్ముకోవటం తగ్గుతుంది నిజమైన లబ్ధిదారులు వస్తారని చెప్పాము సార్ చెప్తే అది రుచించలా సార్ ఇట్లా ఇసుక మీద కానీ లేకపోతే పోలవరం గుడికాలం మీద మోటార్లకు కానీ లేకపోతే ఇళ్ల పట్టాల గురించి కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ చెప్పే విషయంలో కానీ వీటన్నిటిలో మేము మా అభిప్రాయాలు చెప్పడం జరిగింది సార్ ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ప్రజలకు మంచి చేయగలుగుతాం సొసైటీకి మంచి చేయగలుగుతాం మనం ఎన్నుకున్నందుకు ప్రజలకి మనం ఎంతో కొంత చేసినటువంటి నైతిక ఇది ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మొండిగా వితండవాదం చేసి విమర్శించటం పిడివాదం చేయటం కాదని చెప్పిన దానికి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి కొంతమందితో పలవ ప్యాకెట్లతో పుట్టరాయలతో వీళ్ళందరితో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టించి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడించి సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసి నన్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు సార్ నాతో అయితే మాట్లాడాల నేను ప్రసార మాధ్యమాలు వీటన్నిటిలో చూశాను నేను కూడా ఇంకా వీళ్ళతో నేను కూడా సెయిల్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు సార్ కానీ గన్నవరం ప్రజలు నన్ను ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి నేను న్యాయం చేయాలి కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను సార్ నేను కూడా వీళ్ళతో సెయిల్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు నన్ను ప్రత్యేక సభ్యుడి కింద మీరు గుర్తించి నా హక్కులను కాపాడమని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సార్